Добрый день, уважаемые гости Центра подготовки космонавтов. Мы рады вас приветствовать. Большая команда на долгожданную пресс-конференцию, поскольку мы с Олегом Германовичем пресс-конференцию у нас в результате большого количества накладок организационных и стартов и так далее откладывалось. Потом мы решили вот совместиться. После благополучного завершения экспедиции Сергея Прокопьева рады вас приветствовать. Здесь надеюсь, что накопившиеся, на накопившиеся у вас, несомненно, вопросы вы получите исчерпывающие ответы. Значит, давайте начнем нашу тогда пресс-конференцию. Соответственно, мы можем сразу приступить к вашим вопросам. Екатерина Белоглазова, российский русский космос. Во-первых, хочу поздравить Сережу с возвращением. Спасибо. И спасибо за работу. Большое спасибо за работу. Мне было очень приятно, ребят, с вами работать. Просто отдельная благодарность душевная. Хотела спросить, как прошла посадка первая жизнь, да? Как встретила Земля, самочувствие и делали ли и делали вы полевой тест самочувствие после этого? Скажем так, посадка прошла вся штатно, это очень радует, техника отработала на карпахнине, поэтому тут сказать сложно, все восхитительно, ожидаемое касание, никто не получил никаких травм, слава Богу, все здоровы, живы и успешно эвакуированы были из пускаемого аппарата. Филтест проводился, практически полностью был выполнен. Конечно, это такое серьезное испытание для космонавтов, которые возвращаются с невесомости. Можно представить, когда человек получает одновременно плюс 80 кг в своем весе, и его заставляют делать определенные упражнения, то тут надо ожидать каких-то не очень хороших последствий. Ну, в принципе, для этого и проводится чтобы изучить, как организм будет действовать в подобных ситуациях в дальнейшем. Но, тем не менее, все успешно. Я думаю, что ученые довольны результатами этих испытаний. И, в принципе, мы, конечно, тоже довольны, что так все прошло достаточно для нас удачно. Все здорово, сейчас идет восстановление, я пока еще в начале пути реабилитации, но я думаю, что с каждым днем все лучше и лучше, и будет только и самые прекрасные дни реабилитации. Спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте, Евгений Рыжков, новости космонавтики, а теруки по русский космос. Поздравляю Сергея Валерьевича и Олега Германовича с посадкой. Успешный. И у меня вопрос к Сергею Валерьевичу. Помните, вы перед полетом планировали с орбиты снимать объекты, которые вам очень близки по духу, где вы жили, где вы работали, где были ваши друзья. Получилось ли это сделать? И в особенности вы хотели запечатлеть Гаруки Оху и Вулканы Камчатки. Спасибо. Безусловно, все задачи, которые я перед собой ставил, у меня удачно были выполнены. Все эти места я не раз фотографировал и в разных ипостасях, и зимой, и летом. Мне повезло, что разный климат в это время у меня попало на и летнее время, и зимнее время. Это очень интересно смотреть за изменениями на поверхности планеты. Ну, плюс ко всему я для себя открыл очень много других прекрасных мест, которые, несмотря на которые с высоты 400 километров понимаешь, как бы ты хотел бы там оказаться. И я думаю, что теперь у меня мечта побывать в тех местах, которые я увидел сверху. Камчатка не исключение. То есть, теперь придется да, делать кругосветное путешествие уже по поверхности Земли. Я, что вам запомнил, что вы, что вы рассказали детям, 
А, и кроме того, вот этот полет, вот эта экспедиция, вот было два выхода в Адуке Космос, и вот даже после второго выхода не все успели сделать. Я понял, что не успели забрать контейнер экспериментов с экспериментов ТЭС. Много ли работы остается за пределами станции? Спасибо за вопрос. Действительно, для меня полет был первый, и то, что я от него ожидал, я получил сполна. Действительно, это была моя мечта, и все мои ожидания действительно оправдались. Очень мне понравилось работать на станции. Я буду ждать следующего полета с нетерпением, потому что для меня это действительно оказалось как то, что я себе представлял и что я хотел увидеть, я действительно увидел, мне это очень понравилось и теперь я хочу повторить. Выходы в открытый космос – это одна из работ, которые мне довелось сделать на станции, это очень яркие моменты и подготовка, и сам выход, и потом приведение все исходное, это очень интересное и знаковое событие в жизни на станции. Все работы, которые были назначены, основные работы, были выполнены полностью. Дополнительные работы, которые у нас не всегда умещались в график, надо понимать, что они не обязательные были. И если идет какое-то отклонение от графика, который график строится, скажем так, по идеальному варианту. Идеальных вариантов, как вы знаете, практически никогда не бывает. Поэтому некоторые вещи, конечно, приходилось откладывать. И, и в этом ничего страшного нет. У нас еще впереди много людей, которые также хотят выйти в космос и поработать на поверхности станции. Я думаю, что они только рады тому, что у них будет еще дополнительные какие-то задачи, которые нам не удалось доделать. Поэтому основные задачи были выполнены с хорошим качеством. И это вселяет нас на определенную гордость, и поэтому э, все видели, как э, мы там работали, э, какие кадры мы привезли оттуда. Я думаю, что должны были остаться довольны все, мы в том числе. Пожалуйста. Денис Геран, Реан Новости. У меня вопрос к рабовым космонавтам. Скажите, пожалуйста, допрашивали ли вас следственные органы по поводу вот ситуации с возникновением вот этого загадочного отверстия после вашего возвращения на Землю? Спасибо. Да. Нет. Да, ну, в том виде, как представляется слово «допрос», то есть это, то, конечно, такого допроса не было. Так не да, было. Да, пыток пока еще не было, поэтому... Э все может быть все еще впереди. Есть, был, был тут опрос. И ну, как действовали ситуации. Тут не только следственные органы, конечно, но и э, сами специалисты полета, потому что сама ситуация очень, э, конечно, она не очень хорошая, но она оказалась полезной для э, того, как действовать, вза по взаимодействию, по переработке методики, по разгерметизации. Поэтому все это было и я думаю, свою пользу оно принесет. Сергей, пока еще не Я еще в Сергей Валерьевич, Олег Германович, Россия 1, Павел Мельник. Подскажите, пожалуйста, чтобы в стране объяснить уже, что это за отверстие, что видели, на что похоже. Сергей, видимо, вам. Страна все еще ничего не знает. Я думаю, да, уже в социальных сетях, по-моему, очень много про это было сказано, но, опять же, хочу всех уверить, все, что пишут в социальных сетях, практически все неправда, и не надо так плохо думать об экипаже, все у нас прекрасно, мы взаимодействовали очень здорово и в процессе выхода из этой нештатной ситуации, экипаж отработал настолько хорошо, что... Нам даже э, грех жаловался, что наоборот показали, что как бы не складывалась ситуация на станции, экипаж готов к любому развитию событий. И профессионально показали себя все. А отверстие, да, какое-то отверстие, которое было 
последовательно изнутри корабля, но что заново появилось, это уже ответственно. Да, да, я хотел бы подчеркнуть, что и продолжение темы о результатах ВКД, интервьюальной деятельности, она не зря называется 45А, потому что дополнительное по определению. Поэтому там обязательно вот этих вещей, которые не были сделаны, они получится, получится. Выход был, ребят, предельно сложный, поскольку корабль не оснащен ни какими устройствами, дефектации и так далее, в отличие от ВКД. Они все это сделали. И сделали вот эту вот главную задачу. Доставить на землю материалы, которые, скажем так, соседствовали с этим отверстием с внешней стороны города и которые обеспечивали герметичность корабля. После того, как они загерметизировали изнутри, и что было в это время снова. Вы знаете, что материалы эти доставлены, э, и компетентные органы проведут соответствующую э, материаловедческую экспертизу, и только после этого можно будет однозначно говорить э, природу и время происхождения этого отверстия. Факт, ключевым для нас является тот факт, э, что Экипаж диагностировал, с помощью ЦУПа диагностировал утечку, то бишь потери герметичности станции, критикованной при кораблю. Благополучно локализовали, очень оперативно локализовали это место и восстановили полностью функционал. На этом же самом корабле благополучно вернулись на землю. Вот это вот главные вещи на сегодня. Остальное, ну, чуть позже. Не берите терпение. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Николай Дурин, интересуйте Роскосмоса. Вопрос к Сергею. Скажите, пожалуйста, а какие вообще эксперименты сейчас проводятся за бортом станции? За бортом станции достаточно много на экспозицию выставлено образцов, которые периодически меняются, какие-то новые выносятся, на поверхность что-то возвращается, плюс много оборудования радиотехнического, которое также космонавты в процессе своей работы и жизни станции выносили на поверхность, устанавливали, подключали. Вот мы с Олегом, например, выполнили установку приемопередающего блока «Икарус». Такой очень интересный, интересный эксперимент, который, я думаю, имеет большое будущее. Поэтому работ на поверхности станции достаточно много. Много интересных вещей, которые э, предстоит еще людям, э, которые после нас, э, может быть, мы еще э, то же самое оборудование будем обслуживать э, не раз. Поэтому э, выходы в открытый космос – это одна из э, таких интересных и важных задач для космонавтов в процессе их работы. А что на вас тут вообще произвело впечатление, когда вы первый раз вышли в открытый космос? Э, впечатление… Знаете, у меня была мечта э, просто увидеть горизонт э, Земли э, сквозь э, стекло скафандра и, э, пустив руки, повесить в таком положении, раскинув руки. Вот это я сделал. Два и раза по 7 часов, 45 минут. Два раза висел. Вопрос. Олег Германович, скажите, пожалуйста, у вас в этом году вы вели очень замечательный открыли YouTube-канал, Instagram, который привлек огромное количество людей, начиная от чемпионата мира по футболу, когда смотрели, это очень интересно было, и заканчивали вашей повседневной жизни, так сказать, на станции. А что в будущем, как для популяризации космонавтики вы бы сделали? Ну, было бы здорово еще раз в космос летать и продолжить этот YouTube-канал, все соцсети. Но это как бы не моя прихоть была, это все-таки задание Роскосмоса, поэтому и в прошлом полете, и в этом полете очень хорошая команда работает в Роскосмосе, которая болеет душой, душой за это дело. За... Я считаю, раньше это как бы для меня был темный лес в этой соцсети. Я не очень признавал, что более это не очень приветствуется на, на предприятии космического промышленного отрасли. Но сейчас это мнение полностью на 180 градусов у меня перевернулось. Я считаю, что это очень полезно для образование тех людей, которые начинают интересоваться космонавтами, которые никогда не интересовались сейчас. В том полете у меня там тысячи были, сейчас сотни тысяч тех людей, которые, которым это нравится. Вот. И я уже как-то рассказывал эту историю, что даже с Якутии женщина в селе 
который говорит, что мы не только теперь выписываем спид-инфо, но и новости космонавтики. Поэтому теперь два журнала. Поэтому я считаю, что это очень полезное дело. И очень рад, что и Сергей тоже как бы, продолжил эти мероприятия Роскосмоса. И я думаю, что для популяризации надо просто, так как в Америке астронавты не должны вести эти соцсети, у нас это как бы не в контракте, не в обязанностях этого нет. То есть это только на взаимоотношениях тех людей, с которыми ты работаешь в Роскосмосе. Они тебя просят, ты с ними соглашаешься, понимаешь, что это полезно и нужно. А, хотя эта работа у нас прописана даже сейчас в Таскресте. Это вести дополнительных задач, если у тебя есть свободное время, там введение соцсетей. Но это пока не, не, не обязанность, а только твои личные. То есть востребованность нужно тебе или нет. Ну, что, чтобы продолжить мне, надо э, лететь дальше, э, лететь в следующий раз. Но э, не знаю, получится это или нет. Э, я думаю, что, может быть, надо продолжить то, что наработано вот, совместно с специалистами Роскосмоса, то, что сейчас есть, вот, э, вот эти YouTube канал и соцсети, и, может быть, рассказать о подготовке, продолжать. И э, Сергей там рассказывать, как он реабилитируется. Нет, да, я тоже реабилитируюсь и подготовлю к следующему полету. Может быть, это будет. Посмотрим, как договоримся со специалистами, будет ли время. Пожалуйста. А можно сразу продолжение спросить? Вот, вы, Сергей Новичок, тоже в плане ведения своих соцсетей в Инстаграме. У вас с нуля до 17 тысяч подписчиков прям за этот полет. Народ активно спрашивает, а вы собираетесь рассказывать о том, как проходит ваша послеполетная реабилитация? Потому что закрывать как бы не хочется сейчас этот канал. Я думаю, что мы еще в начале пути и все еще впереди. Главное, чтобы времени не хватало и желания. Но я думаю, что желание будет. И я еще не все опубликовал, что хотел бы, поэтому... В принципе, я только за. И вот еще один вопрос в продолжение. Вот второй выход был не запланирован. Как у вас происходила подготовка с вашим партнером, с Олегом Кононенко? Вы как-то созванивались, как-то работали со специалистами? Расскажите, пожалуйста, потому что это ну, нестандартная достаточно ситуация, и все так привыкли, что задача отрабатывается сначала на Земле, в условиях специальных, а тут... Вы в космосе, Олег на Земле, а задачу нужно выполнить. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это происходило. Действительно, это был неординарный выход, который не запланированный. Во-первых. Во-вторых, подготовка моя была, проводилась уже на борту станции. Я только по видеоматериалам, по печатным материалам готовился. Смотрел, как это делает Олег на Земле, Олег Дмитриевич, и... По его уже результатам тех работ, которые он проводил здесь, в условиях на предприятии «Энергия», вот здесь у нас на тренажере выход, мы уже определяли стратегию дальнейших действий в процессе выхода. Конечно, полностью такие задачи отработать на Земле невозможно, поэтому в процессе выхода нам пришлось, можно сказать, по ходу пьесы, уже что-то свое добавлять, как-то выходить из ситуации. Очень нам помогала земля, конечно, в этом плане. Спасибо ребятам, которые подготавливали и вели этот выход. Надо отметить, что очень сложный выход действительно был. Использовали сразу две стрелы, что практически, я даже не помню, какие были. Тем не менее, вся стратегия оправдалась. Надо сказать, что мы за счет вот этих э, приемов со стрелами не только выполнили ту задачу, которая была поставлена, но и плюс ко всему э, успешно завершили выход, за 18 минут вернувшись от э, места проведения работ до э, выходного люка. И вот эта стратегия, она действительно нам э, помогла. Значит, э, все было правильно продумано. А подготовка моя действительно шла ну, так вот, на руках, на компьютере. Но потом прилетел Олег, рассказал также инструменты нам предоставлены, которые мы использовали. Мы это все отработали уже будучи на станции в скафандрах.
то есть тренировка по проекту геометрических скафандров, плюс тренировка с теми инструментами, которые мы использовали в процессе выхода. Это нам очень помогло, мы посмотрели, как работают эти, эти инструменты, как мы их будем использовать, и потом уже на самом выходе это все здорово получилось, какие-то вещи пришлось дорабатывать, но тем не менее задача была выполнена, это очень радует, потому что были сначала небольшие сомнения, что это получится. Но Сила воли и духа нам помогли. Так что все хорошо. Спасибо. А еще, а еще я бы хотел внимание обратить. Вот, да, ситуация более чем нестандартная. Олег на земле тренировался, Сергей только в виде тело подъем к этому поводу. А потом у Олега, по-моему, по рекордный минимальный срок между прибытием на станцию и выходом. Только человеческому организму тоже время надо достаточно нужно, как в ту сторону, так и в обратную. И то, что эта работа была не простающая, так сказать, с точки зрения физиологии человека, это тоже нужно не забывать. В общем, уникальная, уникальная работа. Пожалуйста. Еще вопрос. Я, еще вопрос можно по поводу выхода? Как получилось, что вы выходили незадолго до возвращения на Землю? И, наверное, очень сложно совмещать подготовку к спуску, там уже очень много всяких дуропераций, и подготовку к выходу. Вот как это происходило, это первый вопрос. Во-вторых, вы же раньше не работали со стрелой, тем более с двумя. На земле этот работать, ну, я не знаю как, практически невозможно. Вот ваше ощущение и управление этими конструкциями, и что было в этом выходе для вас лично самым сложным? И помог ли опыт первого выхода вместе с Олегом? Вот, вот, вот такие вещи. Комплексный вопрос да, получился. Дело в том, что подготовка к ВКД, она действительно совпала с подготовкой к возвращению. Мне предстояло, помимо того, что подготовить все скафандры еще до прибытия Олега, также собрать результаты многих экспериментов, которые проводились в течение всей экспедиции. И поэтому график действительно был крайне плотный, практически без выходных работал, но прямо тютелька все попало как надо и э, к завершению экспедиции все результаты экспериментов были в спускаемом аппарате и все прошло как по книжке а потом э, по выходу дело в том что стрела э, работа со стрелой это типовая операция которую в принципе даже на э, общей космической подготовке каждый космонавт э, тренирует э, поэтому в принципе, я не скажу, что для меня это было что-то очень новое, хотя, конечно, я до этого не работал со стрелами, но представлял. И просто теперь мне пришлось всегда воплотить в очередь. И то, что Олег доверил мне управлять стрелой, а сам находился на такелажном узле с другой стороны, это, конечно, для меня большая гордость с одной стороны, потому что все-таки ну, это доверие коммунирода много, много стоит. И управление стрелой это достаточно такое сложное. Вот она имеет определенную инерцию и надо тренироваться, как казалось бы, да. Но тренировался уже по ходу самого выхода. Ну, я посмотрел, вроде все удачно у нас прошло, никаких конструкций мы не задели, ничто не нарушили, отработали все правильно, места причаливания этой стрелы были штатные, куда мы собирались, поэтому вся работа была выполнена, я считаю, очень плохо. Вы очень хорошо работали, просто приятно было слушать, я тоже следила почти все время <смех> за некоторыми там, перерывами и хотела сказать, что замечательно работали. А что то было самым сложным оказалось для вас вот в этом выходе оказалось? Понимаете, в этом выходе было очень много укладок, которые требовали себе большое количество инструментов и очень большое количество у нас называется ред страхующие специализированные карабины и разобраться в большом количестве вот этих карабинов, особенно после проведения работ 
когда это уже все было распаковано, и все это обратно собрать и в собранном состоянии переместить сначала по стреле к одному посту управления, потом переместить по гермоадаптору к месту, месту причаления первой стрелы. И вот этот клубок из этих рэдов для меня это, наверное, было самое сложное, чтобы самому не запутаться, ничего не потерять. Нам бы ни, ни за что бы не просили, если бы мы потеряли бы какой-либо образец, который мы добыли в процессе этой работы. И поэтому, несмотря на сложность того перемещения вот этой укладки, слава Богу, все вернули на землю и доставили. Вся наша работа, я надеюсь, прошла не зря. Самое главное. Сергей Валерьевич, вот говорят, за одного битого двух небитых дают. У вас достаточно такая сложная, сложный был полет, и хотя нас психологически в Центре подготовки космонавтов готовят ко всяким нештатным ситуациям, но на вашу долю досталось достаточно, особенно учесть, что не прилетел Алексей Овчинин, да, в октябре должен был прилететь, и вы остались одни на станции. Скажите, у вас будут сейчас какие-то э, рекомендации, может быть, по подготовке с психологической точки зрения, или вы будете делиться своим опытом э, с летавшими космонавтами, или тем более с теми, кто только сейчас, э, может быть, стал на подготовку к экипажу? Вот ваше личное впечатление, вам достаточно было вот, подготовки психологической на Земле, или вот что-то нужно еще добавить? Ну, я думаю, что в первую очередь мне помогла моя работа прежняя до работы в качестве космонавта. И я психологически был готов, наверное, еще раньше к таким развитием событий. Тем более мы все понимаем, что работа в космосе она достаточно сложная и связана с риском развития таких вот нештатных ситуаций. Мы к ним всегда готовимся. Здесь вся подготовка построена как раз не к нештатной работе, а к нештатной работе. Поэтому благодаря вот тому, с тем знаниям, которые мы получаем в центре подготовки, я думаю, что я все-таки был готов к развитию этих ситуаций подобных. Действительно, очень неординарный полет получился, очень много событий, которые мы не очень ждали. Но, тем не менее, мы насчитали около пяти элементов, которые первый раз происходили в истории за эту экспедицию, тут и э, выведение по супербыстрой схеме корабля, э, ну, это ситуация с разгерметизацией, здесь и прием в один день, в одни сутки двух грузовых кораблей, э, тоже очень интересная получилась ситуация, э, тут же и применение нашими коллегами специальной капсулы для возвращаемых грузов, э, HTV возвращался, когда у него отстреливалась капсула, Ребята устанавливали эту кассу в большой полости люка. То есть такие вещи, которые первый раз производились, я считаю, что ну и конечно же самая неприятная ситуация, что Алексей не дошел, не долетел до станции. Тем не менее, все эти вещи, они нас не подкосили, наш экипаж только сплотился. Мы Внутреннее состояние в экипаже было идеальным, я считаю, что взаимодействие, поддержка настолько были хорошие, и психологический фон в экипаже был настолько хороший, что э, порой даже казалось, что жалко улетать со станции, жалко коллектив оставлять. Но тем не менее, у нас все впереди, я думаю, поработаем дальше. Еще вопрос, пожалуйста. Можно еще вопрос? Ты уже практически ответила по поводу психологического климата. Я хотела сказать, что когда вот я с вами разговаривала, мне показалось, что очень хорошо, что Сережа попал в объятия, можно сказать, Олега, потому что что-то такое переняло у него в отношении к жизни и к работе на станции. Так ли это? Я не ошиблась. Потому что мне показалось, что вы очень хорошо работали и по поводу климата в экипаже, и по поводу того, что выход с Олегом Артемьевым тоже, наверное, помог вам в работе дальнейшей во втором выходе. Да, продолжая, выход с Олегом для меня он действительно был первый, и я от этого выхода очень много получил которые, знаний, которые мне помогли потом, в будущем, во втором выходе. Все-таки первый выход, он всегда, наверное, запоминается больше за счет того, что это 
открыть люк, выйти на выходное устройство, уже психологически настолько, это не стресс, но это волнительно, действительно, это запомнится. И благодаря вот работе с Олегом мы в этот момент еще запускали четыре спутника, это было тоже очень такое интересное, знаменательное событие для меня. Сразу четыре спутника только вышел в открытый космос, доверили такие вещи. Поэтому трудно переоценить те знания, тот опыт, который я получил при работе с Олегом. То, что я попал в объятия Олега, это, конечно, для меня тоже было очень здорово, потому что Олег встретил меня действительно очень тепло, по-дружески, и очень многие вещи я от него только узнал, потому что на Земле здесь все равно многие вещи, которые происходят на станции, не объяснить, инструкторы не могут знать всех тонкостей, которые происходят в невесомости, начиная от обычных бытовых вещей и кончая уже именно процессом работы на станции. Поэтому я очень благодарен Олегу за его поддержку и его экипажу. Также там и Билл Польстер участвовал, и Эрик Это Мы вместе очень здорово взаимодействовали с нашим экипажем. Это произошло как плавная передача управления станцией. Когда они уже улетели, мы полностью были готовы к работе в таком коллективе, который у нас остался. Спасибо огромное. Пожалуйста, еще вопросы есть? Есть. Ну, вообще, мы начинаем вопрос, мы говорили про запуск, запуск спутника. Вот мы все привыкли, что спутники запускают э, с ракеты, ракеты вот не можно, не только мало. Как э, со станции запускается спутник? Спутник, то есть вы просто выходите в открытый космос и отпускаете этот аппарат, он начинает движение и раскрыть, пожалуйста. Есть определенная методика. В принципе, эти спутники также были выведены на орбиту с помощью ракеты. Просто они э, прибыли на станцию в грузовом корабле. Э, есть определенная методика, э, когда на некорабельной деятельности космонавт должен оттолкнуть от станции э, вот этот наноспутник, э, желательно с минимальным вращением э, по осям. Э, этому, этому мы учились внутри станции отрабатывали, конечно, не на дутом скафандре, это все равно другие ощущения. Тем не менее, я так посмотрел по технике исполнения, скажем так, было достаточно все выполнено правильно, минимальная скорость вращения, тем более у этих спутников есть своя гидроскопическая стабилизация в последующем. Поэтому я думаю, что у нас все получилось. Это очень интересно. Меня тут назвали человек космодром, запустил сразу четыре спутника в одном полете. Ну, наверное, так и есть. Что-то напоминает, да, как дарс. Поиграл дарс. То есть это достаточно движения одного пальца для того, чтобы спутник набрал ту скорость, которая позволит ему уже безопасно, минуя встречу со станцией в будущем касались сорбиты, то есть отойти от станции и работать уже самостоятельно. У нас тут еще есть вопросы из соцсетей. Вот э, такой, Сергей, я думаю, вы сможете ответить. А впервые был опробован 3D принтер на борту МКС. Расскажите про этот эксперимент, были ли сложности? Действительно, это был самый первый 3D биопринтер, который был доставлен на орбиту. Для нас это было большое событие, потому что первоначально принтер должен был быть доставлен с Алексеем Овчининым. К сожалению, на МКС был доставлен уже его дублер этого биопринтера. Надо сказать, что Олегу досталась очень такая ответственная и достаточно сложная ему доверили это сделать сразу же после прибытия на станцию, ему пришлось распаковывать этот 3D принтер. Дело в том, что все образцы, которые там используются, так называемые кюветы, они не должны быть использованы в ближайшее время, 
Поэтому человек даже после стыковки, не отдыхая, должен был все это дело распаковать, уложить по различным холодильным установкам, то есть подготовить аппаратуру и на следующий день уже начать эксперимент. Надо понимать, насколько это сложно человеку, который только после стыковки еще не отошел от прибытия в условия невесомости, ему уже надо заниматься такими сложными, или интересными, но сложными работами. Тем не менее, Олег с этим делом очень хорошо справился. Я в этом случае был ассистентом его, потому что ведущим все-таки был человек, который готовился на земле к этому эксперименту. Были выполнены работы по производству хрящевой ткани, по производству тканей щитовидной железы. Потом кветы были заморожены. И в процессе уже, когда я домой возвращался, я их уложил к себе спускаемый аппарат и были доставлены ученым. А там уже ученые будут смотреть, насколько условия невесомости позволяют нам более эффективно использовать эту печать, передать ее печать уже в условиях невесомости и сравнить, как происходит на Земле и невесомости эти вещи. И я думаю, что у нас еще впереди будет очень много интересных работ. 3D биопринтер ждет новых образцов. На следующий экипаж будет доставлять. Ну давайте, крайний вопрос. А, можно вопрос Олегу Артемьеву? <coughs> уже, уже в середине. Сейчас во всю в МБП идет работа, подготовка к эксперименту «Сириус». И в середине января начнется двухнедельная подготовка, и командиром будет четырехмесячная изоляция, будет Женя Тарелкин. Замечательно. Олег, вы проходили эту школу. Насколько она полезна, важна, что она дает вот, и космонавтам, и ученым, и вам лично? Участие в марте 500. Ну, я отношусь к сторонникам таких экспериментов и считаю, что это одна из таких полезных составляющих всего того, что мы делаем вообще в космонавтике, и э, несмотря на то, что э, полет может быть не скоро к Марсу, к Луне, но готовиться надо постоянно и готовить не только тех людей, которые участвуют в этих экспериментах, но и тот персонал, который э, работает со стороны Земли. Поэтому я считаю, что это полезнейший просто эксперимент, и считаю, что вот я полет в дом готовился почти 11 лет, и Время потратил не зря, что участвовал в трех изоляционных экспериментах. Тем более, что в тех экспериментах большая часть экспериментов, которые потом мне встретилась и в космосе, и я к ним совсем по-другому относился, и меньше времени к ним надо было готовиться. И я понимал, для чего это, и знал тех людей, которые эти эксперименты делают, кураторов экспериментов, те изготовителей, и был на прямой связи с ними. Поэтому считаю, что это очень полезно, и я считаю, что тот эксперимент, который будет в следующем году, он выиграет от того, что в нем участвует Женя Тарелкин, космонавт, который слетал в космос. И считаю, что обязательно в любой этой отсидке, в любом инвестиционном эксперименте должен быть человек из отряда космонавтов, который будет и летающий, и не летающий, было бы здорово. И потом можно было бы и сравнить, и тот, который слетал, он передавал бы опыт как правильно делать эксперименты. А тот, кто еще не летал, наоборот, набирался двух, который бы ему потом пригодился. Поэтому считаю, что это очень полезно. Спасибо большое. Олег, уже захотелось космос полет? Или еще хочется немножко побыть на земле? На земле? Ну, как бы хотение оно только увеличивается, на самом деле, с каждым полетом. И нельзя говорить, что это наркотик, потому что мне это сказать, что это нельзя говорить. Но все-таки это очень похоже на это дело, что когда ты уже начал этим делом заниматься, то тебе хочется заниматься еще и еще. И, и очень много дела осталось недоделано, поэтому и полезно. Поэтому, тем более сети же надо еще вести. И, и очень хочется. Спасибо вам большое. Поблагодарю ребят за прекрасно проведенную пресс-конференцию. И вам за участие. Спасибо.